抱歉，抱歉，真不好意思。没撞疼吧？没有，就是这些乡野村夫身上脏兮兮、臭烘烘的。昨天河里刚洗过澡，臭吗？大小的，正好够一个头养一个。可千万不能生气啊！让我数数啊，一、二、三、四、五、六、七、八、九。想吃我呀？吃我没问题啊，只要你不嫌脏，你就把我吃了呀。来了来了来了，大家族的子弟，就算是没有妾室，是不是也应该有几个貌美如花的丫鬟？你喜欢什么类型的女子啊？是像小白兔一样清纯的，还是像里面那样一样热情的？怎么脸红了？是不是也想讨媳妇儿了是的啊，也是今天。是是是是是是。新家庭这大半年，最想念剧组的是什么？嗯，我最想念的就是剧组的小伙伴们，是真的，从上到下，因为我们一起。历经了半年，然后拍出了《长相思》，特别舍不得大家，所以我今天来到现场，穿上小六的衣服，然后他们都喊六哥来了，就那一刻就特别特别的感动。我想念剧组的人啊，然后，呃，今天其实我挺惊喜的，我没想到就是时隔半年多了，然后这一回拍海报能把剧组的工作人员还叫上，还是我之前的化妆师跟造型师。剧组的一切
小伙伴们啊，然后我的服装啊，全都很想念。杀青大半年，我现在最想念这个的是后期进度，后期进度加快，赶紧播。哦，我最想念咱们剧组的人，就是杀青了半年没见，今天见到之后，见到大家感觉更加亲切。今天再次穿上这套衣服。有什么不一样的感觉？我穿这件衣服，我就觉得首先我比之前瘦了一些，然后就还挺开心的。然后其次就是，就是这这套衣服这个毛，它陪我拍到拍了好多重场戏，一下子就把我带回到了去年的那个夏天，依旧是很感动。然后我会发现《长相思》对于我来说是一个特别特别的经历，嗯，总之就很感恩吧，嗯。还是那个温度，还是那么热。刚刚你可不是这么说的。今天穿比之前拍戏的时候穿凉快点，没那么热。凉快点，没那么热。所有的记忆都回来了，感觉好像从来没分开过。哎，我刚刚还在说，我说好神奇哦，就是突然间这些衣服，这个头套又突然间到了自己身上，就是一上身，然后那个感觉马上就回来了。对不对？好像没有离开。对对对，就感觉恍若隔世，感觉自己不像当初的那个少年了，老了。还记得穿这件衣服拍的哪些戏吗？拍的也是结婚的戏，记得非常清楚。有一场戏是情绪大起大落的，就是我先不剧透了啊，你们到时候记得来剧里看。这套衣服拍过很多场戏，这是一套很很主要的衣服。对，涂山璟邀请苍玄和。当时还是他弟弟身份的小六到我家来做客，也就是我和小妖和苍玄的第一面穿的就是这件衣服。猜一猜以下几幅画分别是谁画的，并做出评价。这个是妹妹画的阿念，因为她那个跟我是死对头，她画的是我男装的时候，有点像在勾心的那个发髻。你确定吗？其实想想画的是。大哥，但是我画着画着发现他他他像小绿。OK fine 我。我我我一度怀疑阿念当时暗恋我，但我没有证据，所以他画的是我英俊的面孔。主管，反正我觉得妹妹画的是我。第二个肯定是涂山璟，因为璟就是一个琴棋书画样样精通的人，而且邓伟本身他还是个很细心、很细腻的男生，这个肯定是他画的。除了他，应该没有别人能画成这样。而且我跟他弹琴嘛，他教我弹琴，哦、这都不用猜，肯定是风龙啊，对吗？嗯，符合他的人设。大条的，阳光开朗大男孩。这画的我们几个人吗？这两个是女生吧？这这应该是他画的苍玄吧？戴了个王冠。这秃子是谁啊？有人是秃子吗？啊、哦，这是相柳，相。这啊，这是涂山璟啊，这是那个相柳九个，哎呦，他他画的真逗，我以为我以为向日葵呢，是那个九个脑袋是吧？嗯，这两个是我，因为他这画了一个花对吗？那这个就是阿念喽，这是风龙他自己玩那个火球嘛，跟我表演。你别说他画的还都是，他还都能